Hello, hello guys. So, um, update ko lang po uh, how to create some wallet new update na to. Kasi yung previous ko is matagal ko nang ginawa yun at nabago na rin kung magkano ang XRP na gagamitin mo para ma-activate mo ang yung some wallet. Okay, so first, paano natin i-create ang some wallet natin? So, ang some wallet app is available sa uh, iOS at saka sa Play Store. So, sa mga Android na katulad ko, punta tayo sa Play Store at i-download natin yung app. Okay, so, once na nandun na kayo sa Play Store at kailangan, ito ang lalabas. XUMM. Kasi meron yung sa XUM. Hindi po yon. Make sure that ang nakalagay dito is XRPL Labs OU. Ito po ang legit na app ng SAM Wallet for, X, for XRP. Okay? So, ang SAM Wallet is ang mai, mailalagay nyo lang dito or mai-store nyo na token is XRP at mga XRPL tokens. Hindi ka pwede maglagay ng Bitcoin, Ethereum, at other crypto assets. Kundi XRP lang at XRPL tokens. Okay? So, ang XRPL tokens, ito yung mga um, i-collect natin through airdrops. Natin, just click the new account. And then, sabi dito, kailangan natin i-tago eh, ng mabuti yung mga ano natin. Um, ang seed phrase dito is seed numbers, secret numbers. Ito yun, secret numbers are safe. So, yun, kasi non-custodial wallet ito. So, meaning, walang ibang magkikip neto kundi ikaw lang. Kung mapapansin nyo, ang coins PH, ang mga XRP natin doon, XRP address, same, pare-parehas lang, pero magkakaiba lang tayo sa memo tag. Mm -mm. Kasi iisa lang talaga ang address natin sa coins PH. Once na nag-send tayo doon, matidistinguish lang ng coins PH yun kung kanino ipapadala because of the tag or memo number. Okay, so dito, sa some wallet, since ito ay non-custodial, wala siyang tag. Wala siyang tag. So, ikaw lang talaga, ikaw, sorry, ikaw talaga ang ano nito, ang, ang kung saan pa may responsibility. Kung ano man ang, may ikaw lang ang may responsibility, or res ikaw lang ang responsible sa, sa wallet mo. Kung mawala man ito, kung mawala man yung mga number keys, hindi mo na siya ma, ma -re recover Wala kang pwedeng puntahan na forgot keys or forgot password. So, yun. Okay? So, keep your seed numbers safe. Okay? Then, proceed tayo. Under Next, I understand. So, ito ang mga seed numbers. From A to H, meron siyang consist of 1, 2, 3, 4, 5, 6 na numbers. Kailangan nyo siyang i-record. So, i-record nyo doon sa, for example, wallet, wallet 1, tapos lagay nyo seed, seed number, then A, kung 6, 2, 1, 5, 3, 8, B, 1, 7, 8, hanggang sa H, matapos nyo yan. Kailangan tapusin nyo. Then, itago nyo sa isang notebook na safe na hindi mababasa or mamimisplace or whatever. Kasi pag nasira ang cellphone nyo at hindi nyo natago yung seed numbers na yan, hindi nyo na mariretrieve yan. What if may malaking fund? Hindi nyo na makukuha. Or, nasunog or na, nanakaw ang cellphone nyo. Nasunog yung papel na pinagsulatan nyo. So, make sure na i-keep nyo double security. <laughs> And, Another thing, pag halimbawa naman na wala ang cellphone mo pero nakatago tong mga seed numbers mo, pwede mo pa siyang ma-retrieve sa bagong cellphone mo kasi mag-download ka lang ulit ng sum up and then import. I-import mo lang yung mga seed numbers na naitago mo. And then kung ano man yung wallet na meron ka before, yun pa rin ang mag appear Okay? So, i-copy na natin. 
So, okay. Na nalista ko na lahat. So, oh, ang gagawin ko, click ko lang yung done. And then, sa mga nalista mo, kailangan mong isulat dito same kung ano yung pagkakasulat mo. For example, A, ang kanina is 6, then next, 2, 1, 5, 3, 8. So, yan ang aking, ano, pagtapos mo na yan, punta ka na ulit sa B. Isulat mo naman ulit dito kung ano yung 6 digit ng row B. Okay? Hanggang sa matapos. So, ayun, natapos ko na rin. And then, let's proceed to next. So, ngayon, ito na ang ating account. Meron tayong account and this is our public address. Ito ay pwede mong i-share sa iba para mabigyan ka ng XRP or ito yung gagamitin natin uh, para nabigyan tayo ng mga tokens, ng mga XRPL tokens. Ito yung pinaka-public uh, wallet ID mo. Safe to ipamahagi sa iba. Hindi yan nila mahak, Hindi mahak ang wallet mo. Mahak lang nila yan kapag binigay mo ang secret number. Yung mga number na naisulat natin previously. Never, never ever share those numbers kasi yun ang pinaka ba, ano, parang secret code. So, eto is okay lang na i-share mo sa iba. Uh, Mabuview nila kung magkano laman ng wallet mo, kung milyonaryo ka na or hindi pa. So, yun. So, next, click lang natin ang next. So, account activation. So, ito na, all set na tayo. Kailangan na lang natin i-activate ang ating wallet, yung SAM wallet. So, ayun, no? Um, nakalagay kasi dito, sa last previous, ano ko, sa last previous, I mean, sa previous vlog ko, ang activation fee pa that time is XRP na, uh, 20 XRP. Pero since nag-update na sila, ang activation fee na lang is 10 XRP. May sabi nito, to activate, you will have to make the first deposit of at least 10 XRP. So, 10 XRP lang talaga ang kailangan para ma-activate. Pero, alam nyo ba, na ang 5 XRP dyan ay reserve. Hin reserve meaning hindi nyo siya magagamit. Naka-reserve, parang kung sa ano pa um, bibili ka ng Coke may deposito, hindi mo siya magagamit. So, ang magagamit, ang 5 XRP, pwede mo siyang gamitin to add trust line. Ang trust line na tinatawag, doon sa previous, ano ko, um, introduction ko about sa XRPL airdrops, ito, dito tayo kikita. Dito tayo makakatanggap ng free token kapag nag-add tayo ng trust line. Or, contract address ng mga uh, token na namimigay ng free airdrops. So, kailangan na every time na mag add tayo ng trust line, magkakaroon tayo ng deposit na naman na 2XRP. Bakit deposit ang, ang sabi ko? Kasi, itong 2XRP na to, is pag once na remove mo na ang trust line, pwede mong ma-refund. Ibabalik sa'yo ng buong-buo ang 2XRP. So, hindi ka lugi actually kasi hindi ka dito, um, kung saan pa, hindi ka gagastos actually. Hindi ka gagastos ng, ng pera. Kasi lahat ng uh, dinideposit mo is ibabalik sa'yo. Unless itong 5 na reserve. Kasi itong 5 reserve na to, um, pag dinilit mo na yung wallet account mo sa SAM, hindi na ito maibabalik sa'yo. Magiging ano na kasi ito, um, ledger fees. Consider siya as ledger fees. Parang okay naman, hindi naman na ka, ka ano ba, uh, ano tawag dun? Mm, hindi naman ganun ka bigat. Nagamit mo naman yung wallet, di ba? Kahit pa paano. At nakatanggap ko naman ng mga airdrops. Tapos machambahan mo pa yung malaking value ng airdrop. Eh, bawin-bawin mo naman yung 5 XRP na reserve. So, yun lang ang hindi mo ma, ma, 
makukuha na ulit once na dinilit mo tong account mo. Ang makukuha mo na lang ay yung 5XRP. Yan. So, kaya... Kaya dalawang trust line lang ang mag mata magagawa mo sa 10XRP na i-activate mo. Kasi, wait lang. So, sa 10XRP na inactivate mo, 5 reserve, then yung dalawa, yung 5 naman is pang add mo ng trust line kainis naman itong mga <laughs> uh, trust line so 2 XRP per trust line 2 yeah 2 XRP 2 XRP per trust line so di ba may 5 ka pa na pwedeng magamit so kaya ang mangyayari mangyayari ang mangyayari dyan Bali, ang magagastos mo na XRP is 4 XRP. Dalawang trust line na ang madadagdag sa'yo. So, ang isang XRP is nakalaan na yan for gas fee. Ano tong gas fee? Parang service charge. Every time na may gagawin ka, magpapadala ka ng pera, may service charge. So, ang gas fee every transaction dito is, ayan, ang baba, no? Sobrang mura talaga. So, kapag mag-add ka ng trust line, magbabayad ka ng gas fee. Pag mag-remove ka ng trust line, magbabayad ka rin ng gas fee. Pag mag-detrade ka, may bayad din na gas fee. Pero sobrang mura lang nito. Times mo yan sa 56 or 53. Presyo ng XRP ngayon. Wala pang piso siguro to. I, I don't know lang. So, yan. Hindi na yung kalabisan. Sabi pa nga, kalabisan. Yun, yun yung right term. Okay? So, kailangan natin mag-send. Kailangan natin mag-send ng 10 XRP sa account na to. Pero, para i-encourage ko yung iba to start, mas maganda na mag-send kayo ng XRP. 50. Bakit? Maraming trust line ang maa-add nyo niyan. Para isahan na lang ang charge. And then, itong 50 XRP na to, dito nyo nakunin, dito nyo napalaguin yung, yung fund nyo. For example, every time nakakatanggap kayo ng, ng airdrop, at the, same, at the same time, mabenta nyo na, mag-create kayo ng panibagong account para ma-diversify ma nyo ba yung funds nyo. So, yun ang kagandahan. Okay? Naintindihan nyo ba yun? So, next, I understand. Click natin to. Then, kailangan yung maglagay dito ng security. Parang kung saan pa password para ma-open ang wallet nyo. Kung gusto nyo ng passcode or face ID, okay. Pag, para extra security naman, this option is better for long-term storage of XRP and tokens and requires a password to sign transaction. So, depende sa inyo kung anong gusto nyong gawin. Ako ang pinili ko ito lang eh. Scanning my finger and entering my passcode. So, okay na sa akin yan. Then, paano nyo ililabel? So, sabihin mo, ang ga... Ikaw, ang ga savings. Or kung gusto mo goal, yung goal mo, for... Like seawall. Ako. Kasi gusto ko magpatayo ng seawall. So, lalagay ko dyan for seawall. Para ma, ma, ano ako, para maingan nyo ako na mag, na anahan pa. Sipagin pa ako sa pag airdrop So, click mo lang done. Then, click mo next. Then, congratulations. Your account is already set up. Um, then, hooray. Let's go. Yan. Sabi dito, hindi pa daw siya activated kasi nga hindi pa tayo nag-fund. Okay? So ngayon, magsi-send ako ng fund dito galing sa Coins PH or anywhere na meron kayong fund ng XRP. Okay, so we need to fund our SAM wallet. So ang sinasabi ko sa inyo, 50 XRP. So siguro nasa 
kahit 1,000 pesos lang, bili kayo ng XRP, ang pinakamadali is using Coins PH. Meron akong tutorial about that. So, pwede nyong um, sundan yon kung paano mag-fund. Madali lang po. Then, ngayon, ang gagawin ko naman sa akin is if a fund ko yung, yung bagong account ko using my SAM wallet. Kasi meron na akong XRP doon. Wala na akong XRP kasi sa coins. So, doon ako kukuha ng 10 XRP. Okay, so ang gagawin ko lang. So, ang gagawin nyo, kukopyahin nyo itong ID, no, ano no, itong address nyo. Ito ang wallet address nyo. Ang gagawin nyo, click nyo to para makopya nyo siya. Copy. Ayan. Kikita nyo yan. Copy or pwede nyo din i-scan. Mas madali para safe. So, copy nyo lang. And then, pupunta ako doon sa wallet na meron akong XRP available para mailipat ko dito. Yan. Success successful na nasent ang 10 XRP doon sa new account ko. So, ayan. Activated na siya. Pansin nyo, makikita nyo dito yung balance yun na XRP. Pero, wala pa kayong naka-add ng mga tokens. Yan. So, ang gagawin ko dyan, makikita nyo zero balance, di ba? Pero, pag clinic nyo tong ano, di ba 10 ang nilagay natin, pero nakita nyo zero. Kasi nga, nakalagay yan sa reserve. Ito, click nyo tong explain. Makikita nyo dyan. Hmm. Sabi niya, total reserve 10 XRP. Wallet reserve 10 XRP. Pero, pwede tayo mag-add ng trust line yan. Okay. So, maghahanap ako ng trust line. Dito, may mga naka-default na yan dyan na mga token na pwede nyong i-add kung gusto nyo. Pero, wala na silang airdrop dyan eh. Pag clinic nyo tong add, ayan, mapapansin nyo itong mga token na to. So, pag itong in nyo na Churros or Chorus, faucet yan. Every day, pwede ka mag-claim ng 10 CX1. So, not bad. So, i-add ko na to para makita nyo, ha? Ang gagawin ko lang is, i-click ko lang tong Chorus na yan. And then, sign to add token. So, i-click ko lang to. And then, slide to accept. Ah, wait muna. Pakita ko lang muna sa inyo. Nakikita nyo itong transaction fee. Ito ang fee lagi kapag mag a tayo. So, slide to accept. Then, continue nyo lang. Laging may warning kasi. Then, password nyo. So, pag na-add na siya, automatic yan. Lalabas na doon. Then, close. So, napansin nyo, meron na dito nakalagay sa other tokens. So, itong chorus na to, CX1, is tradable na to. Dito mismo sa X, sa WASAM wallet, meron siya. And then, sa Bitru, sa XRP toolkit, pwede din. So, ang gagawin ko dito, since faucet to, wait, magkiklaim ako. Paano ko siya ikiklaim? Pabonus na tong token na to. Ayan, itong chorus na to, faucet. Click mo lang yan. So, everyday, makakakuha ka ng 10. Yan. Dati 100 to eh, since marami ng user, kaya bumaba na siya. Ayan, so, na-add ko na siya. So, later on, so, napansin nyo, meron akong negative 2. Okay lang yan. Pag nag, pag nagka-XRP ka ulit, uh, ipabawas na lang nila yan. <laughs> Kasi yung 10 na yon yung 10 na XRP natin is, Reserve kasi yun eh. Yeah. So, anyway. Yun lang. Uh, next tutorial is gagawin ko pa natin i-add yung mga bagong token, yung trust line nila. I hope na intindihan nyo yung explanation ko. Pag may question kayo, tanong lang kayo sa akin.